ചരിത്രത്തിലൊരു കറുത്ത ദിവസമായിരുന്നു ഈ നാടകം അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ ഇതിൽ രാജകുമാരന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആരാന്നറിയോ ഇല്ല ആരാ എനിക്ക് തിരുവെടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചെന്നാൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും എന്റെ പുന്നാര മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നറിയോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും അവർക്ക് വല്ല ചോക്ലേറ്റോ മിഠായോ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ മോനെ എടാ ശശി നീ ഇവിടുന്ന് പൂവതൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ നീ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചതിന്റെ കൂമ്പ് കഴിക്കലടാ മോനെ നീ അത് കൂടി എടുത്തേടാ മുത്തച്ചിക്ക് കഴിക്കാണ്ട ആദ്യം ഞാൻ ചായ കഴിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് വാ വന്ന് കാപ്പ് കുടിക്കേ അമ്മട എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ കേട്ടോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒഴിവാറി കിടക്കുന്നത് തനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും തരാനില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഏ ഈ നാടകം കളി അത്ര നിസ്സാരമാക്കരുത് നിങ്ങളോട് സഹകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം അല്ല ഇത്തവണത്തെ എന്തുവാ വിചിത്രം ചരിത്ര നാടകം ചരിത്രം അറിയാത്ത നീയൊക്കെ ആണോടാ ചരിത്ര നാടകം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊരു ചരിത്ര സംഭവം ആയിക്കോളൂ എന്റെ ഒക്കെ ചരിത്ര വിശ്വവിഖ്യാതമായ രാജ കൊട്ടാരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്ത് പൂങ്കാവനം അകലെ വലതിരകൾ പക്ഷികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നു പക്ഷികൾ സ്റ്റേജില ആകാശത്ത് അപ്പഴേ ഈ നാടകം എവിടെയാണ് കളിക്കണത് സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ ഒരാൾ മറ്റേ പരിപാടികളോട് കളിക്കരുത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നല്ല സുഹൃത്തെ ഈ നാടകം ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അവതരിപ്പിച്ചെന്താ സത്യം പറ ഉണ്ടോന്നാ ഈ നാടകജാരമില്ലാത്തൊരു സഹകരിക്കാൻ വലിയ പാടാ അപ്പഴേ ഇതിലെന്താ വേഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ മത്സ്യകന്യക മത്സ്യകന്യേ മത്സ്യകന്യക പിടിക്കുന്ന രാക്ഷസൻ രാക്ഷസനാ അത് കളക്കും ആസലായി പൊടി പൊടിക്കും മക്കളെ ആ ഇതാണ് കഴിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചായ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആയുസ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കാരണം കടു കട്ടിയായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോ കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ പിടിക്കണം തിന്നോ പ്രശ്നം വലിച്ചുവാരി തിന്നുന്നോ നിന്റെ ദേഹത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോടാ ഓ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ മരച്ചീരിക്ക് വളവിട്ട പോലെ എന്താ ഈ പ്രശ്നം അച്ചടിക്കാനുള്ള മേത്തൊക്കെ ശരിയാക്കിയോ ശശി വന്നില്ലേ കാലത്ത് വന്നു പക്ഷെ ഞാനാണ് തപ്പി പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയ്യോ ഇതാകെ പ്രശ്നമായല്ലോ ഇതൊന്നും ആ പ്രശ്നം അച്ചടിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല അവിടെ ആകെ അമ്പത് അക്ഷരേ ഉള്ളൂ നീ ഒന്ന് വായിച്ചേ കുടിലെ കൗടിന്റെ തന്ത്രം അതല്ല അതിന്റെ അടിയിലെത്തത് ജജല സംവിധാനോ ഡ്രാമാസ്കോപ്പ് ഓം പ്രകാശ് ബൽസാഗർ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ചങ്ങനാശ്ശേരി മലപ്പുറം ഒന്നും കൂടെ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ വണ്ടി നമസ്കാരം ഏതാ ഈ മുഷിഞ്ഞ തുണി അയ്യോ ഇത് മുഷിഞ്ഞ തുണിയല്ല നമ്മുടെ നാടകത്തിന്റെ ടൈറ്റാനിക്ക തിക്കളാണല്ലേ മിസ്റ്റർ ശശിവർമ്മ എന്താ എന്റെ റിഹേഴ്സലിന് വന്നിട്ട് നോക്കാം വെട്ടി വിഴുങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി പോയി സാധിച്ചു വാ വൃത്തി ടൈറ്റാനിക്കായി പരിപ്പോടാണോ അതെന്താ അതെനിക്ക് അറിയില്ല മോളെ ഒന്ന് 
കഴിച്ചു നോക്കിയേട്ടാ ഓ എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണം അതെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി ഈശോയെ കഥ പറയാൻ പോകേടാ ഗീതയുടെ പടം ഞാൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടാണ് ഗീതയിലെ അല്ല ശാലിനിയിലെ അയ്യോ അത് ഞാൻ പതിനാറ് തവണ കണ്ടതാണ് ഒരു പടം പതിനാറ് തവണ കാണുക ഇയാളെന്താ ഓപ്പറേറ്ററാ ആ തോന്നി കറിയാൻ പറഞ്ഞ മോളെ ചേട്ടന്റെ ആ വഴിക്ക് മോളെ ഈ പറമ്പിൽ കുറച്ച് തൈത്തങ്ങ വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അതിന് കുഴി എണ്ണ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മോളെ ചായക്കറിലേക്ക് അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കും ലോഡ് ഇറക്കുന്നത് പ്രശ്നമാവുന്നതാ തോന്നുന്നത് യൂണിയൻകാർ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ അവന്മാരോട് പോവാൻ പറ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാമേ വേണോ എന്താ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ജന്മത്ത് ഞാൻ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ കാലുകൊത്തൂല എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി തൊഴുതും ചോറ്റാനിക്കര പോയി ഭജന വരുന്നു ഒടുവിൽ ദേവിയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി കുടുംബത്ത് പോയി പാലമരച്ചോട്ടി വിളക്ക് വെച്ച നിന്റെ ഗന്ധർവദോഷം മാറുന്നു അതാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് എല്ലാരെയും ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാലോ നിന്നോട് അതിന് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലല്ലോ നിനക്ക് തോന്നി നീ പോയി കയ്യിലെ കാശി തീരുമ്പോ നീങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഗുരുവായൂർ നടയിൽ വെച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടല്ലോ നല്ലെണ്ണ നിന്റെ തലയിൽ തേച്ച് കുളിക്കാത്ത എന്റെ കുളവ് ധാരാളമുണ്ടടി ആ ശശി നിന്റെ അമ്മയമ്മായി അല്ല ഇതാരാ അമ്മായിയോ അമ്മായി ഇപ്പൊ കണ്ടാ സാച്ചാൽ ഭൂലം ദേവിയെ പോലെ ഉണ്ട് ഓനെങ്കിലും ഒരു സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആവോ ഇനി എനിക്ക് മരിച്ചാലും വിരോധമില്ല എനിക്ക് ദേവിയുടെ രൂപമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് തൃപ്തിയായി ദേവി മഹാമായേ എന്നാ വലത് കാല് വെച്ച് കേറിക്കോളൂ ഞാൻ കാപ്പി എടുക്കാം ഏതാടാ ഈ കുട്ടി ഇതാണമ്മായി എന്റെ പെണ്ണ് ഗോപിക ഇതാ അയ്യേ ഒട്ടും സൗന്ദര്യമില്ല എനിക്ക് ചേരിയേ ഇല്ല കുടുംബകലഹത്തിന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് അല്ലടി അമ്മണി ആ പിന്നെ ഇതാണ് എന്റെ സുന്ദരി അമ്മായി ലോക സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലും അമ്മായി ഒരു ചെത്തി എത്തിയേന് അല്ല അമ്മായി ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഒരു വട വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കരൽ കുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചാപ്പി വേദനിപ്പിക്കല്ലേ ഹലോ ഇവിടെ പൈസ എന്താണ് തോര കുടിച്ചു മതിയുടെ അത് കുറച്ചാളും കൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് വരും ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യും നീ ആരാ ചോദിക്കാൻ കൊച്ചാപ്പുടി കളിക്കരുത് ആനന്ദപുരത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ കുറിപ്പിൽ ചായ കടയുന്നത് ഈ ചായ കട ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ ഉഴുന്നോടെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന ആളെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എടാ കൊച്ചാപ്പി വട ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാവാ ആരായാന്താ മോളെ ദോശക്കല്ലേ അരയിട്ട് നല്ല അസലായിട്ട് അരയിട്ട് നല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ഞാനേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരേ അഞ്ഞന കണ്ണെഴുതി ആലില താലി ചാർത്തി അറപ്പുരവാതിലിൽ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പണവാളനെത്തും നേരെ 
നിക്കൂ എന്റെ പൊന്നു മോനല്ലേ അമ്മായി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ചെയ്തു തരുവോ എന്താ വേണ്ടത് അമ്മായി എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം നിന്ന് കിണുങ്ങാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ എനിക്ക് പോയിട്ട് ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് നമ്മുടെ കിഴക്കേ അപ്പുറത്തെ ചെമ്പരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് പൂ പൊട്ടിച്ചേരുവോ ഇന്ന് ഗന്ധർവ പൂതിയാ അതെ അമ്മായി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോണം നീ എനിക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂ പൊട്ടിച്ചേരുവോ ഇല്ലയോ പറ്റില്ല ഞാനും ഗോപിയും കൂടി ഇപ്പൊ സിനിമയ്ക്ക് പോവാ സിനിമയ്ക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് നീ ആ പെണ്ണും തനിച്ച സിനിമയ്ക്ക് പോവാ ആ എന്നാ ഞാനും വരും ഏത് സിനിമ ഏത് സിനിമയ്ക്കായാലും വിരോധം ഇല്ല വിരോധം ഇല്ല എന്നാ എനിക്ക് വിരോധം ഉണ്ട് തൽക്കാലം അമ്മായിയുടെ ഇരുന്നാ മതി അതെന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പ തുടങ്ങും ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പക്ഷേ നാണം വെക്കട്ടെ എന്താ ഇത് ആ സ്വത്ത് നീ ഏത് പടത്തനെ പോണത് ഞാനും ഉണ്ട് ഉമ്മിണി തങ്ക കണ്ടതാടാ നിനക്ക് വിരോധം ഒന്നുമില്ല അവൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പോവാ വാട മൂക്കിന്ന് പല്ലി വന്നു എന്നിട്ട് സിനിമ കാണാൻ നടക്കാ മൂക്കിന്ന് പല്ലി വന്നതേ നിന്റെ ഗന്ധർവനാ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ദേ തള്ള നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് പ്രായം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ തളയ്ക്ക് കുശുമ്പ് എന്തിന് നീ ആരാടി ദേവലോകത്തെ മഹാറാണിയാ പൂവ് എന്നെ ഇനിയും കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ച് അവിടുത്തെ കരിയും പോകെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ഉണക്കപ്പാറ പോലെ ആകാൻ വഴിപാട് നേർന്നല്ലേ നിങ്ങള് ഈശ്വര നീ ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടിയാ മതിയെന്ന ഞാൻ വഴിപാട് നടന്നത് ഇതേ തള്ള നിന്നെ ഗർഭമായിരിക്കുമ്പോഴാ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് നാട് മുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് നീ പോടി അവിടുന്ന് ഓ ഒന്ന് നിർത്താവോ ഞാൻ ആ ടേപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ആരുടെ ആക്കണ നീളം കൂടുതലും നോക്കാലോ നീ എന്തിനാ ശശി ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഒച്ച വെച്ചത് ഈ കീരിയും പാമ്പുവാ ഒന്ന് വേഗം പറയാ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ചായ മേടിച്ചാടാ ആ വേഗം പറയാ എഴുത് എനിക്ക് എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാനിത് എഴുതിക്കുന്നത് വേറൊരാളെ കൊണ്ടാണ് എന്റെ പേര് എഴുതാ ആ നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച എഴുതിയതുണ്ട് അതിൽ നിന്റെ പേര് വെച്ചോട്ടോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കൊടാ നീ എനിക്ക് തന്ന കത്തിന് മറുപടിയാണിത് അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ദേഷ്യക്കാരനൊന്നുമല്ല അത് നാണയാണ് ചേട്ടൻ ദേഷ്യക്കാരനാണ് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു കള്ളുകൂടിയനും അല്ല അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ഞാനൊരു കള്ളുകുടിക്കാരനല്ല അന്ന് ഞാൻ വെള്ളമടിച്ച് കവലയിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു 